হরে কৃষ্ণ শ্রুতি ভক্তবৃন্দ আপনারা অবগত রয়েছেন যে আজকে এসেছিল রঘুনাথ গোস্বামীর শুভ তিরোভাব তিথি তো আসুন তার সম্বন্ধে কিছু জেনে নেওয়া যাক সর্বপ্রথম জানা উচিত এই লোকনাথ গোস্বামীকে তো তিনি হচ্ছেন সর গোস্বামীর বাইরে কিন্তু এক কোনো কোনো দিক দিয়ে দেখতে গেলে তার স্থান সর গোস্বামীর সমান বা তার থেকেও ঊর্ধ্বে কারণ তিনি ছিলেন তাদের থেকেও প্রবীণ আমরা নরোত্তম দাস ঠাকুরের যে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি যে প্রার্থনা সেখানে আমরা পাই হা হা স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ ভট্ট যুগ শ্রীজীব হা প্রভু লোকনাথ এই লোকনাথ গোস্বামীর কথা শাস্ত্রে খুব কম আছে তো সেই কারণ আমরা পরে আলোচনা করব এই লোকনাথ গোস্বামী নিত্যলীলায় হলেন রাধারানীর অন্যতম প্রিয় মঞ্জুরি তার নাম আছে লীলা মঞ্জুরি আবার কেউ কেউ বলেন যে মঞ্জুলালি মঞ্জুরি তিনিও আরেক নাম তার লীলা মঞ্জুরি তো কারুর মতে তিনি মঞ্জুলালি মঞ্জুরি বা কারুর মতে লীলা মঞ্জুরি নিত্যলীলায় তার বাস বা তার বস্ত্র হচ্ছে জবা ফুলের মতো লাল তার বয়স হচ্ছে তেরো বছর ছয় মাস এবং তিনি হচ্ছেন বামা অর্থাৎ রাধারানী যারা বামা সখী তাদের সঙ্গে তার অবস্থান এবং রূপ মঞ্জুরি যিনি গৌরলীলা রূপ গোস্বামী নামে খ্যাত তার সঙ্গে তার বিশেষ সক্ষতা রয়েছে তো এই মঞ্জুলালি মঞ্জুরি যশ বাংলাদেশের যশোর জেলার তালখলি গ্রামে প্রায় চোদ্দোশো তিরাশি খ্রিস্টাব্দে আবির্ভূত হন তার পিতা ছিলেন সৎব্রাহ্মণ পদ্মনাভ চক্রবর্তী এবং মাতার নাম ছিল সম্ভবত সীতা দেবী এই পদ্মনাভ চক্রবর্তী আবার স্বয়ং ছিলেন শ্রী অদ্বৈত আচার্যের শিষ্য অদ্বৈত আচার্যের কাছ থেকে সমস্ত রকমের বিদ্যা শিক্ষা লাভ করে তিনি এই তালখড়ি গ্রামে এসে নিজের বিদ্যালয় খুলেছিলেন সুতরাং তার পুত্র লোকনাথ সেই বিদ্যালয়ে পিতার কাছে সমস্ত রকমের বিদ্যা চর্চা লাভ করেছিল তারপর নির্দিষ্ট বয়সে তার পিতা তাকে আজ্ঞা করেন যে তুমি গিয়ে শান্তিপুর ধামে গিয়ে ছিল অদ্বৈত আচার্যের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করো তিনি তোমাকে ভক্তি শিক্ষা আরও অন্যান্য ভক্তির জন্য প্রয়োজনীয় তত্ত্ব শিক্ষা এবং কৃষ্ণ প্রাপ্তির যে রহস্য সব কিছু তিনি প্রদান করবেন তার পিতা অত্যন্ত ভক্তিমতী ছিলেন সেই জন্য তিনি তার পুত্রকে অদ্বৈত প্রভুর কাছে পাঠান লোকনাথও অনেক আনন্দের সঙ্গে নবদ্বীপ ধাম দর্শন করতে করতেই অদ্বৈত প্রভুর কাছে শ্রীপাঠ তার শান্তিপুর শ্রীপাঠে আসেন অদ্বৈত আচার্য পরম বিস্ময় ভরে ভাবেন যে এই বালকটি কে তাকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি খুব দৈন্যতার সঙ্গে উত্তর দেন যে আপনার যে দাস পদ্মনাভ সেই দাসের দাস হচ্ছে আমি সেই লোকনাথ আপনার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করতে এসছি অদ্বৈত আচার্য অনেক আনন্দের সঙ্গে তাকে আশ্রয় প্রদান করেন এবং তাকে নিজের গৃহে রেখে সর্বপ্রকার শাস্ত্র অধ্যয়ন করাতে থাকেন বিশেষ করে ভক্তি শাস্ত্র এই সময় গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী মাঝে মাঝে অদ্বৈত প্রভুর কাছে ভক্তি শিক্ষা লাভ করতে আসতেন ফলে এই গদাধর আর লোকনাথ অনেক সময় সহপাঠীর মতো একসঙ্গে পড়াশোনা করতেন আর একবার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং বাল্যকালে নিমাই পণ্ডিত রূপে তিনিও এই অদ্বৈত প্রভু সভায় এসেছিলেন ভক্তি আলোচনা করতে তো সেই সময় এই তিনজন সহপাঠী একসঙ্গে বিদ্যা লাভ করেছিল যদিও চৈতন্য মহাপ্রভু তখনও পর্যন্ত নিজের ভাব প্রকাশ করেননি তথাপি লোকনাথ গোস্বামীর হৃদয়ে যেহেতু তার সঙ্গে তার স্বাভাবিক এক প্রেম সম্বন্ধ রয়েছে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি দৃঢ় আকর্ষণ উদিত হয় তখন থেকে লোকনাথ গোস্বামী জানতে বা অজানতে এই নিমাই পণ্ডিতের প্রতি সর্বদাই আকৃষ্ট থাকতেন তিনি বুঝতে পারতেন না কেন তো এক সময় এই অদ্বৈত প্রভুর গৃহে থাকাকালীন বিদ্যা চর্চা লাভের সময় লোকনাথ গোস্বামী এই লোকনাথ তার কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য হৃদয় খুব ব্যাকুল হয়ে ওঠে তো তিনি অদ্বৈত প্রভুর চরণে পরে রোদন করতে থাকেন যে কৃষ্ণ প্রাপ্তির রহস্য যেন তিনি তাকে প্রদান করেন তো তিনি যথার্থ হৃদয় সরল হৃদয় নিষ্কপটে এত সুন্দর দৈন্যতা প্রকাশ করেছিলেন যে অদ্বৈত প্রভু উপলব্ধি করেন যে এই বালক নিঃসন্দেহে কৃষ্ণ প্রেম লাভের উপযুক্ত তখন তিনি তাকে গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে গঙ্গা বক্ষে তার কর্ণে কৃষ্ণ মন্ত্র প্রদান করেন আর এই কৃষ্ণ মন্ত্র প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজ বিশেষ ভক্তি ভাব সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করেন কৃষ্ণের প্রতি তার যে আকর্ষণ ছিল সেই আকর্ষণ যেন বহুগুণ বেড়ে যায় কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি উপলব্ধি করেন যে এই নিমাই পণ্ডিতের প্রতিও তার এক অদ্ভুত আকর্ষণ আসছে যা কৃষ্ণের প্রতি অদ্বৈত প্রভু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন যে তুমি তোমার গ্রামে ফিরে যাও পিতামাতার সেবা করো যথার্থ সময় তুমি এর কারণ জানতে পারবে তিনি গ্রামে ফিরে যান তালখড়ি গ্রামে গিয়ে পিতামাতার সেবা করতে থাকেন এই সময় চৈতন্য মহাপ্রভু আবার বেশ কয়েক বছর পর লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীকে রেখে পূর্ববঙ্গে নিজ পৈতৃক ভিটা দর্শন করতে এসেছিলেন 
এই পৈতৃক ভিটা দর্শনের সময় তিনি তালখড়ি গ্রামে আসেন আর তখন আরেকবার তার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় প্রকৃতপক্ষে মহাপ্রভু স্বয়ং তার বাল্যকালের সেই যে একদিনের সহপাঠী ছিলেন লোকনাথ তাকে অন্বেষণ করতে করতেই এখানে এসেছিলেন তাই দ্বিতীয়বার তার প্রতি লোকনাথ গোস্বামী তার প্রতি আরও আকৃষ্ট হন তৃতীয়বার যখন লোকনাথ গোস্বামীর পিতামাতার বিয়োগ হয়ে যায় তখন তিনি নবদ্বীপ ধামে আসেন আর সেই সময় চৈতন্য মহাপ্রভু সংকীর্তন আন্দোলন শুরু করেন এই সময় লোকনাথ গোস্বামী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে একদিন বসেছিলেন মনের কথা আলোচনা করছিলেন তখন মহাপ্রভু তাকে গোপনে ডেকে বললেন যে লোকনাথ তুমি নবদ্বীপ ধামে না থেকে তুমি চলে যাও বৃন্দাবনে এই শুনে লোকনাথ গোস্বামী ক্রন্দন করতে লাগলেন যে প্রভু আপনাকে ত্যাগ করে আমার পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয় মহাপ্রভু তাকে অনেক প্রবোধ দিয়ে বোঝালেন যে বৃন্দাবন ধাম হচ্ছে আমাদের উভয়েরই প্রকৃত ধাম তুমি সেইখানে থেকে কৃষ্ণের বিশেষ যে লীলাস্থলীগুলি সেগুলি সূত্ররূপে প্রকট করো পরে রূপ সনাতন নামে দুই ভাইকে আমি পাঠাবো যারা গিয়ে এই লীলাস্থলীগুলো পরবর্তী বৈষ্ণবদের জন্য আরও সুন্দরভাবে উন্মোচিত করবে তুমি সেইখানে গিয়ে ভজন করো যথাসময়ে আমি স্বয়ং তোমার সঙ্গে গিয়ে এই বৃন্দাবনে বাস করব তো মহাপ্রভু স্বয়ং আসবেন এই শুনে তার কিছুটা মনে স্বস্তি হয় এবং তিনি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ভূগর্ভ গোস্বামী যিনি প্রকৃতপক্ষে তার নিজেরই ভাতুষপুত্র ছিলেন তাকে সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবন ধামে গমন করেন তারা বিভিন্ন স্থান দর্শন করতে করতে তারা অযোধ্যা লখনৌ আগ্রা এসব হয়ে অবশেষে বৃন্দাবনে পদার্পণ করেন এবং বৃন্দাবন ধামে এসে তিনি দিব্য আনন্দ লাভ করেন তিনি তার দিব্য দৃষ্টিতে বৃন্দাবন ধামকে অপূর্ব তার যে অপূর্ব শোভা তার শোভা যে জড় অতীত এই সব কিছুই তিনি যেন উপলব্ধি করতে পারতেন কিন্তু হলো কি বৃন্দাবন ধামে আসার পরে তিনি খবর পেলেন যে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে নীলা চলে চলে গেছেন কিন্তু মহাপ্রভু তাকে কথা দিয়েছিলেন সন্ন্যাস গ্রহণ করে বৃন্দাবনে আসবেন তিনি নীলাচল কেন চলে গেলেন নীলা চলে গেছেন শুনে তিনি খুব দুঃখ পেলেন আর মহাপ্রভু অতি বিরহ কাতর হয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ বৃন্দাবন থেকে পদব্রজে যাত্রা শুরু করে দিলেন নীলাচলের প্রতি যত দিনে তিনি পদব্রজে নীলাচলের কাছাকাছি এসেছেন ততদিনে শুনতে পারলেন যে তিনি সার্বভৌম উদ্ধার করে দক্ষিণ ভারতে চলে গেছেন তিনি তখন এই গৌরগত প্রাণ তখন মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য দক্ষিণ ভারতে গমন করলেন দক্ষিণ ভারতে গিয়ে জানতে পারলেন যে মহাপ্রভু নীলা চলে এসছেন আবার তিনি যখন ফেরত আসছেন তখন শুনতে পারলেন মহাপ্রভু নীলাচল থেকে বৃন্দাবনে যাওয়ার জন্য গমন করেছেন কিন্তু বৃন্দাবনে না গিয়ে তিনি আবার কানাই নাটশালা থেকে ফেরত চলে এসছেন গৌরবঙ্গে তারপর তিনি যখন এই গৌরবঙ্গে মহাপ্রভুর সঙ্গে দর্শন করার জন্য আবার আসতে লাগলেন তখন আবার শুনতে পেলেন মহাপ্রভু দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে গমন করেছেন লোকনাথ গোস্বামী তখন মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য পাগল হয়ে গিয়ে বৃন্দাবনে ছুটতে লাগলেন যতদিনে বৃন্দাবনে এলেন শুনতে পেলেন তিনি আবার চলে গেছেন প্রায় আগে বৃন্দাবন দর্শন হয়ে গেছে তো তিনি তখন ঠিক করলেন যে আগামীকাল সকালে অবশ্যই প্রয়াগে যাব এই ভেবে তিনি যখন রাত্রে স্বয়ন করেছেন স্বপ্নে দেখছেন মহাপ্রভু এসছেন কিন্তু সন্ন্যাস বেশে নয় সেই যে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেই নব যৌবন বেশে সুন্দর চাচর চিকুর আর কাঁচা সোনার মতো গায়ের রং স্বপ্নে এসে বলছে লোকনাথ তুমি এরকম বৃথা পরিশ্রম করছো কেন তুমি সর্বদাই আমি সর্বদাই তোমার সঙ্গে রয়েছে তুমি আমার সঙ্গে রয়েছো তুমি আমাকে উপলব্ধি করতে পারছো না আর বৃথা আমাকে দর্শন করার জন্য এখানে ওখানে ছুটে বেড়াচ্ছ আমি বুঝতে পেরেছি তুমি মনে মনে ভেবেছ কাল সকালে প্রয়াগে আমাকে দর্শন করতে আসবে কিন্তু বৃথা এরকম কষ্ট করার প্রয়োজন নেই আমি সর্বদাই তোমার হৃদয়ে অবস্থান করি তুমি চাইলেই দর্শন করতে পারবে এইভাবে মহাপ্রভু সান্ত্বনা লাভ করে লোকনাথ গোস্বামী স্থির হয়ে গেলেন এবং তিনি সর্বদাই ধ্যানে মহাপ্রভুকে দর্শন করতে পারতেন তখন তিনি সুস্থিত হয়ে বৃন্দাবনে থাকতে লাগলেন এবং বৃন্দাবনের দ্বাদশ বনে ক্রমে ক্রমে অবস্থান করত সেই স্থানের লীলাগুলি উপলব্ধি করে লীলাস্থলীগুলির মাহাত্ম উপলব্ধি করতে লাগলেন এবং তা উপভোগ করে সেগুলি আবিষ্কার করতে লাগলেন তিনি অনেক কিছু আবিষ্কার করেছিলেন যা পরবর্তীকালে রূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামী সহায়ক হয়েছিল কিন্তু এগুলি শাস্ত্রের কথা উল্লেখ নেই যখন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ রচনা করছিলেন তার জন্য অনুমতি চাইতে তিনি যখন লোকনাথ গোস্বামীর কাছে গেছিলেন তিনি তাকে খুব কড়াভাবে বলেছিলেন যে এই গ্রন্থে তার কোথাও যেন তার গুণমহিমা কীর্তিত না হয় তিনি সবসময় চাইতেন অমানিনা মানদেন অর্থাৎ কেউ যেন তার গুণ কীর্তন না করে তিনি এই রকম উচ্চ মার্গের এক গোস্বামী ছিলেন যাই হোক তিনি বিভিন্ন লীলাস্থলী এরকম দর্শন করে উপলব্ধি করতেন এক সময় তিনি দর্শন করতে করতে ছত্রবনে যান এই ছত্রবনে উমরাও বলে একটা গ্রাম আছে এই ছত্রবনে উমরাও গ্রামে তিনি গিয়ে ভজন করতে থাকেন সেখানে একটি কুণ্ড ছিল তার নাম ছিল কিশোরী কুণ্ড তো লোকে জানা ছিল না এই কুশোরী কুণ্ডের পাশে তিনি কয়েকদিন থেকে ভজন করতেন 
তিনি কখনো কুটির গ্রহণ করেননি ব্রজবাসীরা তাকে অনেকবার বলেন কুটির গ্রহণ করে থাকতে তিনি কিন্তু তিনি দেহ সুখের প্রতি এতটাই বিতৃষ্ণ ছিলেন কখনো কুটির গ্রহণ করতেন না গাছতলায় থাকতে তো তিনি সেইখানে ছত্র উমরা গ্রামে কিশোরী কুণ্ডের পাশে কয়েকদিন গাছতলায় ছিলেন সেখানে থাকতে থাকতে তার মনে এক অদ্ভুত ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে তার হঠাৎ মনে হয় যে আমার যদি রাধাকৃষ্ণের শ্রী বিগ্রহ থাকতো তাহলে শ্রী বিগ্রহ মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করতেন তিনি নিজেও ভাবেন নিজে এরকম ইচ্ছা তার মনে কেন এলো তো তার যখন এরকম অদ্ভুত ইচ্ছা হলো তার মনে হচ্ছিল যে এই অদ্ভুত ইচ্ছার কারণ কি এই সমস্ত কিন্তু কিছু ভাবছিলেন হঠাৎ দেখছেন এক অপূর্ব সুন্দর গোপপালক তাকে এসে এক বিগ্রহ দিয়ে গেল একজোড়া বিগ্রহ কৃষ্ণ এবং রাধারানী তো তিনি গ্রহণ করলেন এবং অবাক হলেন যে গোপপালকটি জানলো কি করে যে আমার মনে বিগ্রহ অর্চনের ইচ্ছা উদয় হয়েছে এই সমস্ত কিছু ভাবতে ভাবতে তার নিদ্রা আকর্ষণ হয়ে গেল নিদ্রায় তিনি দেখছেন যে কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ এই বিগ্রহ রূপে তার সামনে প্রকটিত হয়েছেন এবং সেই বিগ্রহ তাকে বলছেন নিদ্রায় যে লোকনাথ তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় মঞ্জরি রাধারানীর বাম পার্শ্বে তোমার স্থান তো তুমি এই যে বিগ্রহ সেবা করতে চেয়েছো প্রকৃতপক্ষেটি আমারই ইচ্ছা আমরা বহুকাল তুমি যে কুণ্ডের পাশে অবস্থান করছো এটি কিশোরী কুণ্ড এখানে বহুকাল আমি আমরা এই দুইজন আমি এবং এই কিশোরী রাধারানী বহু লীলা আদি করেছি এখন দীর্ঘকাল এখানে সেবার বদলে আমরা এখানে লুকায়িত ছিলাম আমি স্বয়ং নিজেই গোপবালকের রূপ ধরে তোমার হস্তে নিজেকে সমর্পণ করলাম তুমি আমার সেবা পূজা করো আর এখনই আমাদের খুব বহুদিন আমরা কোনো রকম সেবা নিন আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা লেগেছে তুমি শিগগির কিছু খাওয়া আবার অনেকে বলেন যে লোকনাথ গোস্বামীর স্বপ্নে কৃষ্ণ তাকে বলেছিলেন যে কিশোরী কুণ্ডের পাশে একটি স্থানে এই বিগ্রহ রয়েছে তুমি মাটির তলা থেকে উদ্ধার করো যেভাবেই হোক স্বপ্নের মাধ্যমে তিনি এই বিগ্রহকে প্রাপ্ত হন আর ওই গোপবালক দেওয়ার সময় তাকে বলে গেছিলেন কৃষ্ণও তাকে স্বপ্নে বলেছিলেন যে আমি হচ্ছি বিনোদ রাধা বিনোদ ইনি হচ্ছেন রাধারানী আর আমি হচ্ছি রাধা বিনোদ অর্থাৎ রাধারানীকে আমি আনন্দ প্রদান করি তাই আমি রাধা বিনোদ তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রা ভঙ্গ হলে তাড়াতাড়ি করে পাক করে খাওয়াতে লাগলেন সেই দিন থেকে এই রাধা বিনোদ তার প্রাণধন হয়ে গেল আমরা দামোদর মাসে কীর্তন করি না জয় রাধা বিনোদ রাধা বিনোদ রাধে লোকনাথের প্রাণধন হে তো অনেকেই লোকনাথ গোস্বামীকে জানেন না তো অনেকে ভাবেন যে লোকনাথ ব্রহ্মচারী বা লোকনাথ বাবা তিনি হয়তো লোকনাথ গোস্বামী তার নাম তো এই লোকনাথ গোস্বামীর স্থান ওনার থেকে অনেক অনেক ঊর্ধ্বে তো এই লোকনাথ গোস্বামী সেই দিন থেকে এই রাধা বিনোদের মনে প্রাণে সেবা করতে লাগলেন এই সেবা করতে করতে তার প্রতি দৃঢ় আকর্ষণ জন্মালো তো তার যেহেতু কোনো গৃহ ছিল না তিনি কি করতেন একটি ঝোলা একটি ঝুড়ির মধ্যে চারিদিকে কাপড় লাগিয়ে ঝোলার মতো একটা ব্যাগ বানিয়েছিলেন আর সেটি তার মন্দির ছিল এই ঝোলার মধ্যে রাধা বিনোদকে নিয়ে তিনি গলদেশে ধারণ করে গলা ঝুলিয়ে সর্বত্র ভ্রমণ করতেন আর তাদের সেবা করতে লাগতেন এইরকম নানাবিধ লীলা তিনি করেছেন কিন্তু যেহেতু তিনি নিষেধ করেছিলেন তো সেই সমস্ত লীলা শাস্ত্রের মাধ্যমে জানা যায় না দু একটি লীলা আরও জানা যায় একবার নরোত্তম দাস ঠাকুর আপনারা জানেন এই নরোত্তম দাস ঠাকুর তিনি যখন বৃন্দাবনে আগমন করেন তখন তিনি এই লোকনাথ গোস্বামীর চরণে আশ্রিত হয়েছিলেন তার পূর্বে মহাপ্রভু তাকে স্বপ্নে বলেছিলেন যে আগামীকাল এক রাজার ছেলে তোমার সঙ্গে দর্শন করতে আসবে তুমি অবশ্যই তাকে তা তোমার চরণে ছায়া প্রদান করবে তিনি নরোত্তম তার চরণে এসে যখন কাকুতি মিনতি করলেন তাকে গ্রহণ করার জন্য তিনি তাকে গ্রহণ করলেন এবং প্রেমবসে তার কর্ণে বত্রিশ অক্ষর এই মহামন্ত্র নাম প্রদান করলেন তিনি মহামন্ত্র প্রাপ্ত হয়ে খুব সুন্দরভাবে কীর্তন করতে লাগলেন এবং তারপর থেকে তিনি ওই রাধা বিনোদের সেবার জন্য যা কিছু বস্তু সামগ্রী সব জোগাড়াদি করতেন সমস্ত রকমের সেবা লোকনাথ গোস্বামীর তিনি করতেন দীর্ঘ এক বছর কাল তিনি সেবা করেছিলেন কিন্তু কখনো তিনি দীক্ষার জন্য মন্ত্র দীক্ষার জন্য তার কাছ থেকে কখনো আবেদন করেননি তার ইচ্ছা ছিল মনে মনে যে গুরুদেব যখন উচিত মনে করবেন দীক্ষা প্রদান করবেন তো তিনি কি করলেন একবার একবার লোকনাথ গোস্বামী দেখছেন রাত্রেবেলায় তিনি যখন খুব ভরে সূর্যোদয়ের পূর্বে যখন শৌচক্রিয়া করতেন তো তখনকার দিনে তো শৌচালয় ছিল না তারা মাঠে শৌচক্রিয়া করতেন তো তিনি দেখছেন আগের দিন যেখানে শৌচক্রিয়া করেছিলেন পরের দিন সেখানে কোনো রকম কোনো নোংরা স্থান নেই সমস্ত বিষ্ঠা আদি পরিষ্কার হয়ে গেছে চারিদিকে সুগন্ধ আসছে কেউ একটা সুগন্ধি মাটি দিয়ে জায়গাটা সুন্দরভাবে লেপে গোবর লেপার মতো পরিষ্কার করে দিয়েছে তিনি ভাবলেন এই কাজ কে করতে পারে হয়তো কেউ করেছে দ্বিতীয় দেখছেন দিন দেখছেন একই অবস্থা এইরকম প্রায় এক বছর কাল দেখছেন তার যাওয়ার আগে কেউ গিয়ে পূর্ব দিনের তার এই যে বাহ্যকৃত স্থানটি পরিষ্কার করে সুন্দরভাবে তাকে রেখে দিয়েছে একদম মন্দিরের মতো করে দেয় তা একদিন তার মনে হলো নিশ্চয়ই কোনো ব্রজবাসী তা লুক্কায়িত
মানে বিরোধী ভক্তি বিরোধী তা তিনি তাই কি করলেন একদিন মাঝরাতে উঠে ওই স্থানে গিয়ে লুকিয়ে রইলেন আর দেখছেন ঠিক মাঝরাতের একটু পরে কেউ একজন এসে ঝাঁটা হাতে এসে সেইখানটা সম্মার্জন পরিষ্কার করছেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন কে 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 তুমি তো দেখছেন তিনি ছিলেন নরোত্তম ঠাকুর তিনি বলছেন নরোত্তম বলছেন যে প্রভু আমি আপনার এই দাস অধম দাস আপনার সেবা করছি তিনি খুব দুঃখ পেলেন বলে তুমি এত হীন সেবা কেন করছো তুমি তো অনেক রকম সেবা করতে পারো নরোত্তম দাস ঠাকুর কিন্তু সেবা করে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছিল তো লোকনাথ গোস্বামী তার এই সেবায় অত্যন্ত তুষ্ট হয়ে তাকে বললেন যমুনায় স্নান করে এসো স্নান করে আসার পর তিনি একটি কুটিরে নিয়ে গিয়ে ষোড়শ পূজারের রাধাকৃষ্ণ সেবা পূজার মাধ্যমে তার কর্ণে বিশেষ মন্ত্র প্রদান করলেন রাধাকৃষ্ণ গুপ্ত মন্ত্র কাম গায়ত্রী কাম বীজ সমস্ত কিছু তাকে প্রদান করলেন শুধু তাই নয় এই দীক্ষা প্রদানের সময় তিনি তাকে তাকে দিয়ে রাধাকৃষ্ণের সেবা করালেন তার নিত্য লীলায় তিনি উপলব্ধি করলেন যে তিনি এই মঞ্জুলালি মঞ্জুরির আনুগত্যে তিনি আছেন বিলাস মঞ্জুরি এই বিলাস মঞ্জুরিকে দিয়ে তিনি রাধাকৃষ্ণ ললিতা দেবী এবং অন্যান্য সখী মঞ্জুরির সঙ্গে পরিচয় পর্যন্ত করে দিলেন সেগুলো আমরা পরে নরোত্তম দাস ঠাকুরের জীবনীতে আলোচনা করতে পারি যে কিভাবে নরোত্তম দাস ঠাকুর এই মন্ত্র পেয়ে এই মন্ত্র জপের মাধ্যমে সঙ্গে সঙ্গে নিত্যলীলায় প্রবেশ করতেন এবং রাধাকৃষ্ণের জন্য দুধ জাল দিতেন একবার এই নিত্যলীলায় দুধ জাল দিতে গিয়ে তার হাতে ফোসকা পর্যন্ত পড়ে যায় এরকম উচ্চ মার্গের তিনি ভক্ত ছিলেন তো যাই হোক লোকনাথ গোস্বামী তার এই সমস্ত সেবাতে অত্যন্ত তুষ্ট হন এবং তিনি তাকে পাঠিয়ে দেন জীব গোস্বামীর কাছে আরও ভক্তি শাস্ত্র আলোচনার জন্য যথাসময়ে জীব গোস্বামী তার সঙ্গে এই নরোত্তম ঠাকুর সেই সঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্য শ্যামানন্দ প্রভুকে ভক্তি শাস্ত্রে পারঙ্গত করে সমস্ত গৌড়ীয় শাস্ত্র সমূহকে গাড়ি করে এই বঙ্গদেশে পাঠিয়ে দেন লোকনাথ গোস্বামী তখন আজ্ঞা প্রদান করেন তারই কৃপাতে নরোত্তম দাস ঠাকুর পরবর্তীকালে খেতুরিতে এবং অন্যান্য স্থানে প্রবল আকারে হরিনামের সং হরিনাম সংকীর্তনের জোয়ার নিয়ে এসেছিলেন তেই লোকনাথ গোস্বামী দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন তো প্রকট লীলাতে তিনি নানাবিধ রাধা রাধা কৃষ্ণের লীলাস্থলীর যে মাধুরী আস্বাদন করেছিলেন অবশেষে তিনি খদির বনে শেষ সময় যখন তার শতাধিক বর্ষ আয়ু তখন তিনি খদির বনে যেখানে ক্ষয়ের গ্রাম এরকম বোধে নাম ছিল সেই স্থানে থেকে তিনি সেবা পূজা করতে থাকেন তিনি সেখানে ভজন সাধন করতে থাকেন আর তিনি যেখানে ভজন করতেন সেইখানে ছিল যুগলকুণ্ড এই যুগলকুণ্ডেরই পাশে তিনি এই আজকের তিথিতে তিনি নৃত্যলীলায় প্রবেশ করেন রাধা বিনোদকে স্মরণ করতে করতে তিনি নৃত্যলীলায় প্রবেশ করে যান আর সেই জন্য এই যুগল কুণ্ডের পাশে সেইখানে তার ভজনপীঠ সমাধি রয়েছে পরবর্তীকালে এই যুগলকুণ্ড বৃদ্ধি পেতে পেতে লোকনাথ গোস্বামীকে তাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নেন তো এই লোকনাথ গোস্বামী বর্তমান সমাধি ছিল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সেবিত রাধা গোকুলানন্দ মন্দিরে রয়েছে এটি তার মূল সমাধি এবং সেইখানে তার সেবিত রাধা বিনোদ রয়েছেন তো এই লোকনাথ গোস্বামীর আজকে তিরোভাব তিথি এইরকম একজন মহান গোস্বামী ছিলেন যিনি নিজের নাম পরিচয় কারো কাছে জানাতে চাননি কিন্তু একই সঙ্গে তিনি দীর্ঘ কঠোরভাবে তিনি তার জীবনযাত্রা পালন করেছিলেন সম্পূর্ণরূপে তিনি জনজাগতিক বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত ছিলেন এবং একই সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ প্রেমে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত থাকতেন তাই স্বরগোস্বামীর সঙ্গে তাদের নাম করা না হলেও তিনি ছিলেন তাদেরই সমসাময়িক বা তাদের থেকেও অনেক ক্ষেত্রে অনেক উন্নত স্তরের যাই হোক তো তার আবির্ভাব তার আজকে তিরোভাব তিথি যাই হোক তো তার আজকে তিরোভাব তিথি আসুন আমরা সকলে মিলে লোকনাথ গোস্বামী পাদের শ্রীচরণে কৃষ্ণ প্রেম প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করি জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত কথাধর শ্রী বাস আদি গৌর ভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে অসংখ্য ধন্যবাদ সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল বাই ক্লিকিং দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন ক্লিক দ্য বেল বাটন এন্ড এনজয় দ্য লেটেস্ট আপলোডস ফ্রম আওয়ার চ্যানেল